হ্যালো কারা কারা ফুটবল খেলা দেখো বার্সেলোনা ভার্সেস রিয়াল মাদ্রিদ আই এম বার্সেলোনা সাপোর্টার কেউ রিয়াল মাদ্রিদে আছে নাকি বার্সেলোনা হচ্ছে অলওয়েজ চ্যাম্পিয়ন আর রিয়াল মাদ্রিদ রানার্স আপ ক্লাস বার্সেলোনা অলওয়েজ চ্যাম্পিয়ন ক্লাস ঠিক আছে সেই উনিশশো সালের কথা আচ্ছা আমি যদি বার্সেলোনা রিয়াল মাদ্রিদে এক্সাম্পল বাদ দেই তাহলে চিন্তা করি আবহানি মোহাম্মদ আমাদের সময় নাইনটিজ দিকে আবহানি মোহাম্মদ ফুটবল খেলার সময় আবহানি মোহাম্মদ বিশাল একটা হাইপ ছিল ক্লাসে আইডিয়াল স্কুলে প্রায় খেলার পরে মারামি লেগে যেত কাইন্ড অফ ব্যাপার আমরা আবহানির প্লেয়ার আবহানির প্লেয়ার খুব ভালো খেলে আবহানির প্লেয়ার তো আবহানির তুই কাজ যদি আমরা ক্লাস চিন্তা করি তাহলে আবহানের সবগুলো প্লেয়ার হচ্ছে ক্লাসি প্লেয়ার ওকে আর মহারানগুলি আসে আর কি কোনো রকম তো আমাদের এই লেকচার হচ্ছে ক্লাস ভার্সেস আইডি আমাদের সিএসএস এর আগের লেকচারগুলোতে আমরা আইডি এবং ক্লাস নিয়ে কথা বলেছি তো সিম্পল এই এক্সাম্পলগুলো দিলাম যে বার্সেলোনা ভার্সেস রিয়াল মাদ্রিদ অথবা আবহানি ভার্সেস মোহামেডান এগুলো হচ্ছে আসলে ক্লাস ক্লাসের মধ্যে অনেক এলিমেন্ট থাকতে পারে একই ক্লাসের অনেকগুলো এলিমেন্ট থাকতে পারে বা আসলে অনেকগুলো এলিমেন্টের একটা ক্লাস অ্যাটিউড থাকতে পারে ঠিক আছে এস্টেমেল এলিমেন্ট এস্টেমেল প্রপার্টি থাকতে পারে বা অ্যাটিউড থাকতে পারে ওকে আর আইডি কি আইডি হচ্ছে ওকে বার্সেলোনার মেসি কিন্তু একটাই ওকে মেসি নাম দিয়ে আমরা একজনকে চিনি হ্যাঁ অনেক নতুন নতুন মেসি আসে দিবালা আরও বিভিন্ন নামকরণের জুভেন্টাসের প্লেয়ার এই জায়গার প্লেয়ার সেই জায়গার প্লেয়ার নতুন মেসি বাট মেসি একটাই তেমনি রিয়াল মাদ্রিদের ক্রিস্টিয়ান রোনালদো কিন্তু একজনই হ্যাঁ রোনালদো আরও ছিল ব্রাজিলের কিন্তু এই রোনালদো সিআর সেভেন সে হচ্ছে পর্তুগালের সে একজনই সো আমাদের সিএসএস এ আইডি দিয়ে একটা মাত্র এলিমেন্টই বোঝা সম্ভব ওকে এবং ক্লাস দিয়ে অনেকগুলো এলিমেন্ট সম্ভব এর চেয়ে সহজ এক্সাম্পল আর হয় না সো ক্লাস টেন যখন আমরা বলি ক্লাস টেনের মধ্যে হয়তো ষাট জন সত্তর জন আশি জন স্টুডেন্ট থাকতে পারে তারা সবাই ক্লাস টেনে পড়ে কিন্তু ক্লাস টেনে রোল এক একজনই রোল দুই একজনই রোল তিন একজনই রোল চার একজনই ওকে কথা যেন মনে থাকে জাভা স্ক্রিপ্ট যে কোয়ারি রিয়াক্ট অ্যাঙ্গুলার যে কোনো জায়গায় এই কনসেপ্ট কাজে লাগবে যখন তুমি লিখবে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি মনে থাকে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি একটা মাত্র এলিমেন্ট সিলেক্ট হবে ওকে ভুল করেও একই আইডি একটা এস্টিমেন্ট পেয়ে যে দুইবার লিখবে না ওকে কারণ একটা আইডি একজনের হতে পারে সিএসএস যখন আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে লিখবো তখন হচ্ছে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্টস বাই ক্লাস কারণ আসলে ক্লাস দিয়ে এক বা একের অধিক হতে পারে একটা এস্ট এলিমেন্টে একটা একই ক্লাস নাম থাকতে পারে সে একই ক্লাস নেম অন্য কেউ নাও ইউজও করতে পারে বাট চাইলে অন্য যে কোনো এস্ট এলিমেন্টও সেই ক্লাস নেম ইউজ করতে পারে বোঝা যাচ্ছে চলো আমরা তাহলে কোর্টে যেয়ে দেখি কিভাবে এই জিনিস আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ওকে এখন আমরা আমাদের পেজে দেখতে পাচ্ছি এইচ ওয়ান এখানে একটি ক্লাস আছে উইথ ওয়ান ফিফটি আমাদের আগে এক্সাম্পল থেকে প্যারাগ্রাফ তারও ক্লাস নেম হচ্ছে উইথ ওয়ান ফিফটি পরবর্তী এইচ ওয়ান এটারও ক্লাস নেম হচ্ছে উইথ ওয়ান ফিফটি উইথ ওয়ান ফিফটি এটা একটা জাস্ট নেম ক্লাসে আমরা চাইলে যে কোনো কিছু দিতে পারি কিন্তু এই নেম দিয়ে আমরা বুঝতে চাচ্ছি যে এই এইচ টোয়েন এলিমেন্টের উইথ হবে ওয়ান ফিফটি পিক্সেল ওকে বাট আমরা যদি ভালো মতো খেয়াল করি প্রথম হেডারের আইডি হচ্ছে হেডার ইলিশ পয়লা বৈশাখ চলছিল তো এর জন্যে এই ধরনের নাম পরবর্তী হেডারের নাম হচ্ছে হেডার ভর্তা আমরা যদি এখানে হেডার ইলিশ লিখি এটা হচ্ছে এস টি এম এলের গ্রামার অনুযায়ী ভুল কারণ কি একটা আইডি একটা রোল নাম্বারের মতো এক একটা এস টি এম এলিমেন্টের মতো থাকবে ওকে ওটা চেঞ্জ করে দিই এটা হচ্ছে একটি পার্থক্য দেন আমরা যদি আমাদের স্টাইলে যাই আমরা বলেছি যে হেডার ইলিশ এটা একটি আইডি এবার শুরু হবে হচ্ছে হ্যাশ দিয়ে হেডার ভর্তা এটা একটা আইডি সো এটা শুরু হবে হ্যাশ দিয়ে কিন্তু ক্লাস নেম উইথ ওয়ান ফিফটি এটা শুরু হবে হচ্ছে ডট দিয়ে ক্লিয়ার আপাত দৃষ্টিতে এগুলোই হচ্ছে 
আইডি এবং ক্লাসের মধ্যে সিএসএস এ লেখার তফাৎ আর এইচটিএমএল এ একটি ক্লাস নেম এক বা একাধিক জায়গায় ব্যবহার করা সম্ভব একটি আইডি শুধুমাত্র এক জায়গায় ব্যবহার করা সম্ভব ওকে আমি চাইলে এখানে ক্লাস নেমে লিখতে পারি হাইট হান্ড্রেড ওকে এটার কাজ কি আমি সেভ করলাম আমি সিএসএসে যাই আমরা বলেছি এটা ক্লাস সো এটা ডট দিয়ে শুরু করতে হবে হাইট জি এইচ টি হান্ড্রেড হাইট হান্ড্রেড পিক্সেল ওকে আমরা সেভ করেছি আমরা আমাদের পেজে যাই যে দেখি আমরা বলেছি প্রথমটি হবে হচ্ছে হান্ড্রেড পিক্সেল হাইট বোঝা যাচ্ছে প্রথমটার হাইট একটু বেশি ভর্তা রেসিপির চাইতে সেভাবে আমরা ক্লাস দিয়ে বিভিন্ন এলিমেন্ট কন্ট্রোল করতে পারি যদি এক বা একের অধিক এস টেম এল এর এলিমেন্ট একই ধরনের ডিজাইন শেয়ার করে যে ওকে দুই বা ততোধিক এস টেম এলিমেন্টের একই ধরনের ডিজাইন আছে যে সবগুলোরই কালার একই রকম তো আমরা চাইলে ওইটা ওইটাকে একটি ক্লাসের আন্ডারে নিয়ে একটা ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে স্টাইলটি দিয়ে তখন সবগুলোকে একই ক্লাস নাম নাম দিতে পারি সবগুলো এলিমেন্টে একই ক্লাস দিতে পারি সুবিধা কি তখন হচ্ছে যে আমরা যদি বলি যে ওকে যাদের যাদের রেড কালার আসে তাদের সবাইকে আমরা গ্রিন করে দিব তাহলে শুধুমাত্র আমরা ক্লাসের সিএসএস এ যে আমরা যদি ক্লাসের সিএসএস এ যাই তাদের রেড কালার আছে তাদেরকে আমি চাইলে গ্রিন করে দিলাম সব জায়গায় একসাথে চেঞ্জ হয়ে যাবে আমাদেরকে বারবার ক্লাস নেম চেঞ্জ করতে হবে না বা এসটিম এলিমেন্টে যে নতুন কোনো ক্লাস নেম লিখতে হবে না বোঝা যাচ্ছে ওকে তো আশা করি তোমরা আইডি এবং ক্লাসের মতো তফাত বুঝতে পেরেছ আর চাইলে বার্সেলোনা এবং রিয়াল মাদ্রিদের সম্পর্কে তোমাদের কোনো কমেন্ট থাকলেও এই ভিডিও নিচে করতে পারো আমরা আমাদের বেসিক সিএসএস এর ক্লাস আর কিছু কয়েকটি লেকচারের মধ্যে শেষ করে দিব এরপর আমরা যাবো অ্যাডভান্স সিএসএস লেকচার এবং আমরা আস্তে আস্তে শিখবো কীভাবে অন্য ওয়েবসাইট থেকে ডিজাইন চুরি করতে হয় ওকে ধন্যবাদ